بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کھیلوں کی خبروں پر تبصروں اور تجزیوں سے جس کور کے ایک اور پروگرام کے ساتھ سید یاہیہ حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے فارما انٹرنیشنل اوپننگ بیٹسمن غلام علی صاحب اور ونڈ انٹرنیشنل کرکٹ میں پاکستان کے پلے نمبر ہنڈرڈ محمود حامد صاحب پاکستان کو غلام علی صاحب اب انٹرنیشنل کرکٹ میں مختلف چیلنجز کا سامنا ہے آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ اس حوالے سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے پھر دو اگست کو پاکستان کرکٹ کمیٹی کا اہم اجلاس و نقی دھورہ ہے مستقبل میں کون پاکستان کرکٹ بورٹ کے ساتھ عوضوں پر موجود رہتا ہے کون عوضوں پر موجود نہیں رہتا ہے اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورٹ کو فیصلے کرنے ہیں تو آپ اس تمام صورت حال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں تو اب دیکھنا ہے کہ یہ دونوں کا ان کا ورکنگ پیٹرن کیا ہوگا یہ کس طرح سے لوگوں کو جج کرتے ہیں کس طرح سے ان کی پالیسیز آتی ہیں کس طرح ان کے کام میں جو ہے تسلسل نظر آنا چاہیے بیسکلی جب تک جو ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں کہ آپ کے پی سی پی کی کام میں تسلسل نظر نہیں آیا یا پھر اس پر صحیح طرقے سے امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے تو اب دیکھنا ہے کہ کس طرح یہ مانیٹرنگ کرتے ہیں کس طرح یہ لوگوں کو جاب دیتے ہیں اس کی مانیٹرنگ کس طرح کرتے ہیں کیا ان کے پلانز ہوتے ہیں اور جیسے کہ مائی صاحب نے کہا ہے کہ وہ چار سال کے لیے پلان کریں گے اب جو بھی ان کا پلان ہوگا چار سال کے لیے پلان کریں گے تو اب جب وہ کام کرنا شروع کریں گے جب وہ لوگوں کو لگائیں گے نئی مینجمنٹ اگر کوئی آتی ہے تو دیفنیٹلی اپنے پسند کے لوگ لاتی ہے یا اپنے مائنڈ شیٹ کے لوگ لے کے آتی ہے تو اس سے پاس لگے ان کا مائنڈ شیٹ کیا ہے یا کسی خوف میں کام کر رہے ہیں یا کسی کے دباؤں میں کام کر رہے ہیں یا پھر ان کی اپنے فیصلے ہیں وہ سب پتہ چل جائے گا محمود آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں انظمام الحق نے شکست کی ذمہ داری تو قبول نہیں کی لیکن انہوں نے اپنے دامن کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے اس تمام صورتحال سے نکال لیا یہ بھی کہہ دیا کہ کرکٹ ان کا بریڈن بیٹر ہے وہ پی سی بی کے ساتھ مستقبل میں بھی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن چیف سیلیکٹر کی حیثیت سے چھ کروڑ کا ٹیکہ لگانے کے بعد انہوں نے پاکستان کرکٹ بورٹ کو ٹاٹا بائی بائی کہہ کے بند گلی سے نکل گئے لیکن آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جو ورلڈ کپ کا ٹباکل ہوا کچھ لوگوں کا خیال ہے انکلوڈنگ غلام علی کے پانچویں پوزیشن بہت بہتر ہے کپتان اور کوچ کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں ایکسپیکٹڈ تو یہی تھا نا کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ اسی پوزیشن پہ آنا تھا لیکن بھی بعد میں آپ کہہ رہے تھے سیمی فینل کے لیے آپ امید نہیں کرتے تو میں مجھے امید نہیں تھی پاکستان ٹیم سے کہ وہ سیمی فینل میں کوالیفائی کرتی اور پانچویں نمبر کی ٹیم تھی اور پانچویں نمبر پہ ہی آئی ہے اور جس طرح کی ٹیم بنی تھی جس میں آپ نے نو میچز آپ کے ہیں آپ اوپنر نہیں ڈال رہے آپ آپ جس طرح کی ٹیم بنا رہے ہیں آپ ویڈاوٹ کنسن ویڈا کیپٹن اگر آپ ٹیم بنا رہے ہیں جو اس پلیئر جو اس کو چاہیے وہ نہیں آپ اس کو دے رہے تو کپتان نے تو ٹیم کھلانی ہے تو پھر ساری اتھارٹی تو پھر آپ ہی کی ہے نا پھر آپ ماں پر بھی جا رہے ہیں انگلینڈ میں بھی یا پچ بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ ڈریس روم بھی شیئر کر رہے ہیں تو پریشر انیسیسری پریشر پلیئرز کے اوپر بھی جا رہا ہے کپتان کے اوپر بھی جا رہا ہے ایون کوچ کے اوپر بھی جا رہا ہے تو یہ چیزیں پہلے تو میں نے نہیں دیکھی کہ اس طرح سیلیکٹرز چیف سیلیکٹرز جو ہیں وہ ٹیموں کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں اور ڈریس روم بھی شیئر کر رہے ہوں پچ بھی جا کے دیکھ رہے ہوں گیارہ کی ٹیم میں بھی وہ بنا رہے ہوں تو یہ ساری چیزیں تو انضمام صاحب نے ہی اپنے ٹینیور میں کی ہیں تو اگر جب ٹیم ہارتی ہے آپ نے ٹیم بنائی تو اکاؤنٹیبل بھی آپ ہیں آپ کو اس کا بتانا چاہیے بیک گراؤنڈز بتانے چاہیے کہ میں نے یہ پلیئرز کیس کیوں لیا تھا اس کی کیا بیک گراؤنڈز تھے اس کو کیوں نہیں لیا کہ آپ نے فہیم اشرف کو آپ لے کے چلتے رہے لے کے اینڈ تک چلتے رہے ورلڈ کپ کی آپ نے پندرہ کے ٹیم سے آپ نے اس کو ڈراب کر دیا آپ واب ریاض آپ کی سٹرنٹ کے اندر آمیر نہیں تھا آپ کے اندر آپ لے کر آگئے آپ کا ایک پلیئر تھا آپ اس کو لے کر آئے آسٹریلیا کی سریز کے اندر پہلے ٹیس میں میں سو کیا پھر آپ اس کو نہیں لے کر جاتے تیسرا اوپنر آپ نہیں رکھتے تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کا کون جواب دے گا کہہ کے نکل جانا تو بہت کچھ ہے سوالات ان سے بنتے ہیں اکاؤنٹیبل وہ ہیں اکاؤنٹ پوری جو بھی چیز ہوئی ہے اس کا وہ آنسر دیں کہ پھر آپ نے آپ کو جسٹیفائی کرنے آپ کو لگتا ہے کپتان اور چیف سیلیکٹ چیف کوچ جو ہیں اکاؤنٹیبل ہیں یا نہیں ہیں ابسلوٹلی ہیں کیوں نہیں ہیں دونوں رہنا چاہیے نہیں رہنا چاہیے دیکھیں اکاؤنٹیبل ہیں دونوں لیکن وجوہات بتائیں بلکل وجوہات بتائیں کیوں ہیں اگر سرفراز کی بات ہے سرفراز کو میں یہ کہوں گا سرفراز ایز ای کیپٹن اس کو آتھارٹی لینی جائیے تھی گراؤنڈ کے اندر ٹیم بنانے میں آتھارٹی جب آپ سب اس کو ریزائن کرنا چاہیے کس کو سرفراز کو نہیں ریزائن نہیں کرنا چاہیے ریزائن کا میں نہیں سمجھتا کہ ریزائن کرنا چاہیے آ کے حقائق بتائے نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بہترین کار کردگی کا مظاہرہ کیا پانچویں نمبر پر ہم رہے پانچ میچ جیتے آخری چار میچوں میں دیکھیں ہم ورلڈ کپ
आपने तो वर्ल्ड कप जीतने की तैयारी करनी है ना आपने जो टीम बनानी है कम से कम वो शो तो करे कि वो आपने कम्पीट किस तरह करना है बड़ी टीमों के खिलाफ वो आपने आपने शो नहीं किया अली साहब और महमूद आमिर साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और इन दोनों पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की मौजूदगी हम फायदा उठाएंगे शो में क्योंकि गुलाम अली पाकिस्तान के लिए वन डे क्रिकेट खेले तीन एक रोज़ मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और एक ओपनर की हैसियत से खेले महमूद आमिर साहब मिडल ऑर्डर बैट्समैन की हैसियत से खेले तो इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट अब मुस्तबिल में सोच रहा है क्या करना है क्या नहीं करना तो इस वक्त जो पाकिस्तान के पास अवेलेबल ओपनर्स हैं गुलाम अली साहब और महमूद आमिर से पहले पूछेंगे कि किसको मौका मिलना चाहिए किसको मौका नहीं मिलना चाहिए लेकिन उससे पहले इनकी कारकर्दगी पर एक निगाह डाल लेते हैं कि जनाब वो कौन से ओपनर्स हैं जो खेलते रहे हैं और क्या इनको खेलना चाहिए इमाम हक दस टेस्ट मैचों में अट्ठाईस की औसत से चार रन और विदाउट हंड्रेड तीन पचास इनके क्रेडिट पर हैं फिर फ़ख्र जमान के तीन टेस्ट मैचों में बत्तीस की औसत से एक सौ रन हैं दो निफ सेंचरियाँ हैं शान मसूद जिनको कंसीडर किया जा रहा है टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी के लिए पंद्रह टेस्ट मैचों में सात सौ तिरानवे रन छब्बीस की औसत से एक सेंचुरी पांच ने सेंचुरी के क्रेडिट पर हैं अजहर अली अच्छी कारकर्दगी रही है ओपनर की हैसियत से भी खेले हैं लेकिन ओपनर नहीं है इस वक्त तिहत्तर टेस्ट मैच पांच हजार छह सौ उनहत्तर रन 43 की इनकी एवरेज है 15 सेंचुरियाँ 31 निफ सेंचुरियाँ और सही मानों में ये टीम पाकिस्तान की बैक बोन है फिर उसके अलावा समी असलम है जिनको फिलहाल तो टीम से बाहर रखा गया है 13 टेस्ट मैचों में सात सौ अट्ठावन रन इकतीस की औसत से विदाउट हंड्रेड सात निफ सेंचुरियाँ इनके क्रेडिट पर हैं ये मौजूदा स्टफ आपके पास है गुलाम अली साहब देखिए ये बात यह कि बड़ा इंपॉर्टेंट अब टेस्ट चैम्पियनशिप शुरू होने वाली है तो लेकिन जो पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की तैयारी ना बहुत ही पुअर है यानी कि अगर आप देखें तो आपके पास बॉलर नज़र नहीं आ रहा कोई पांच विकटें लेने वाला इसी तरह बैट्समैन देखें तो यूनुस खान के जाने के बाद कोई ऐसा बैट्समैन नहीं जो टीम को कैरी कर सके क्योंकि आपकी जो टेस्ट क्रिकेट में जो फतवाहत रही हैं पा, पास्ट में कुछ अर्से पहले उसमें यूनुस खान का सेवेंटी परसेंट सिक्सटी हाथ था कि उसकी बड़ी बड़ी नेंगे हैं जहाँ पाकिस्तान ने कुछ सेव भी किया उसने और पाकिस्तान को मैच भी जीतवाए तो आपने कोई ऐसा प्लेयर उस रिप्लेसमेंट में तैयार नहीं किया ना मौके दिया आपने तो अब आपका लही हाफिज़ है कि आप देखें किस तरह तैयार होते हैं लोन राउट की जो आपके पास स्टफ है अब देखना यह है कि आपके जो कंट्री में इस वक्त आपको ये नहीं देखना कि कौन ओपनर है कौन ओपनर नहीं है अब आपने ये देखना है कंट्री के जो आपके बेस्ट परफॉर्मर हैं जिनकी फोर डे क्रिकेट में बहुत कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस है उनको आप पहले चाहे उन पर भी निगाह डाल लेते हैं ये तो वो खिलाड़ी हैं जो ऑन एंड ऑफ टीम पाकिस्तान के साथ रहे इसके अलावा जो ओपनर्स हैं जिनको मौका नहीं मिला है फर्स्ट क्लास क्रिकेट जिस तरह गुलाम अली बात कर रहे थे कि बड़ी शानदार कारकर्दगी उनकी रही है लेकिन बावजूद उनके उनको मौका नहीं दिया गया उन खिलाड़ियों पर भी एक निगाह डाल लेते हैं और वो कौन से खिलाड़ी हैं जनाब तो खुर्रम मंजूर हैं एक फर्स्ट क्लास मैचों में दस हज़ार एक सौ छियासठ रन उन्होंने किए हैं छब्बीस सौ उनके क्रेडिट पर हैं फिर अहमद शहजाद हैं बहत्तर फर्स्ट क्लास मैचों में पाँच हज़ार इकतालीस रन बारह सेंचुरियाँ सत्ताईस निफ सेंचुरियाँ सलमान भट्ट हैं पाबंदी ख़त्म होने के बाद वो इंतज़ार कर रहे हैं एक सौ इक्कीस फर्स्ट क्लास मैचों में आठ हज़ार बीस रन हैं बाईस सेंचुरियाँ उनके क्रेडिट पर हैं आबिद अली ने वन डे डेब्यू किया है एक सौ दो फर्स्ट क्लास मैचों में छः हज़ार सात सौ रन सत्रह सेंचुरियाँ गुलाम अली साहब आपको रियल टेस्ट इनका करना पड़ेगा इसके लिए मैच का इनका करें आप कैंप लगाएं इनके इनके फिटनेस चेक करें इनका मेंटल फिटनेस चेक करें इनकी यानी एक बार फिर उसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है जिसके पीछे हम तीन साल से भाग रहे हैं आप फिटनेस और फिटनेस और फिटनेस, फिटनेस, फिटनेस गेम फिटनेस गेम फिटनेस वो जिम वाली फिटनेस फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलते फर्स्ट क्लास क्रिकेट में देखें इस वक्त हर बंदा रन बना रहा है अगर आप देखेंगे उठा करके जी दादा दो शुमार अपने दोनों माहरीन से क्रिकेट को जानने वाले महमूद आहमद और गुलाम अली साहब के साथ शेयर करते हैं अभी तक हमने ओपनिंग बैट्समैनों की बात की थी जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन के अंबार लगा रहे हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं तो जरा मिडल ऑर्डर बैट्समैनों पर भी एक निगाह डाल लेते हैं कि वो मिडल ऑर्डर बैट्समैन कौन है जो टीम पाकिस्तान के लिए इस वक्त खेल रहे हैं उनकी कारकर्दगी क्या है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं तो ये जनाब आपके सामने स्क्रीन पर वो बल्लेबाज जो टीम पाकिस्तान के लिए दस्तियाब हैं असद शफीक उनहत्तर टेस्ट मैच चार हज़ार तीन सौ तेईस रन अड़तीस की औसत बारह सेंचुरियाँ तेईस ने सेंचुरियाँ बाबर आजम इक्कीस टेस्ट मैचों में बारह सौ पैंतीस रन पैंतीस उनकी औसत एक सेंचुरी ग्यारह ने सेंचुरियाँ हारिस सुहेल दस टेस्ट मैचों में सात सौ छब्बीस रन चालीस की औसत और अब तक इनकी सबसे अच्छी औसत है दो सेंचुरियाँ दो निफ सेंचुरियाँ कप्तान सरफराज अहमद जो मुझे लगता है कि आखिरी टेस्ट मैच खेल चुके हैं अपना उनचास टेस्ट मैच दो हज़ार छः सौ सत्तावन रन छत्तीस इनकी औसत और तीन सेंचुरियाँ और
मौका मिलने के मंतजर हैं तो ये स्क्रीन पर आपके सामने फवाद आलम राइट ऑन टॉप 155 फर्स्ट क्लास मैच 11,441 सेंस छप्पन उनकी औसत तीस सेंचुरियाँ अट्ठावन सेंचुरियाँ साद अली हैं उसके बाद तीन हज़ार रन छियालीस उनके रन बनाने की औसत फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 11 सेंचुरियाँ अट्ठारह निफ सेंचुरियाँ उस्मान सलाउद्दीन एक टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए खेले हैं टीम से बाहर हैं 108 फर्स्ट क्लास मैच छः हज़ार रन सैंतालीस उनके रन बनाने की औसत 22 सेंचुरियाँ और उनतालीस निफ सेंचुरियाँ उमर अकमल को क्या टेस्ट क्रिकेट में दोबारा मौका मिलेगा पचानवे फर्स्ट क्लास मैच सड़सठ छः रन तैंतालीस उनके रन बनाने की औसत पंद्रह सेंचुरियाँ सैंतीस निफ सेंचुरियाँ और इफ्तार अहमद जो मुझे लगता है कि वनडे क्रिकेट में आएंगे इकसठ फर्स्ट क्लास मैचों में तीन हज़ार आठ सौ सत्तासी रन चालीस उनके रन बनाने की औसत ग्यारह सेंचुरियाँ और उन्नीस निफ सेंचुरियाँ तो मिड लॉर्डर कितने महफूज हाथों में नजर आ रहे हैं महमूद आपको नहीं एज ए परफॉर्मेंस तो अगर आप इन प्लेयर्स की देखें खासकर फवाद आलम की देखें तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है और हर हर लिहाज से उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है मैं जैसा कहना चाह रहा हूँ कि प्रेशर ग्रीन पेज टर्निंग पेज उस पर पे भी उसने परफॉर्मेंस की हुई है तो ये तो एक प्लेयर जो है वो लाइकिंग डिसलाइकिंग की भेड़ जिसे कहता हूँ जिसे कहना है कि बस मैंने तुम्हें सेलेक्ट नहीं करना चाहे तुम एक लाख रन कर दो ये वाला गेम था फवाद आलम बहुत ज्यादा हुई इस प्लेयर के साथ मैं समझता हूँ अगर वो खेलता रहता तो आज ये प्लेयर पाकिस्तान का एक जिसे कहते हैं ना सुतून बनता यूनुस खान के बाद कि एक मिडल ऑर्डर में आपको एक अच्छा प्लेयर मिलता जो मैच को लेकर चलता है और इसके अलावा अगर असद शफीक की आप बात करें आप इतना टेस्ट मैच सिक्सटी नाइन टेस्ट मैच का अब ये रोल इन लोगों को ले लेना चाहिए कि अब आपका मिडिल ऑर्डर में जो यूनुस खान और या मिसबा का रोल था वो अब असद शफीक को ले लेना चाहिए कि आप जब टीम मुश्किल में हो वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस करना बहुत ज़रूरी है अभी साउथ अफ्रीका में मैंने देखा इतनी कोई परफॉर्मेंस नहीं जहाँ पर सभी रन्स कर रहे हो वहाँ पर रन्स करना लेकिन अब असद शफीक को जितने टेक्निकली लोग बोलते हैं बहुत साउंड प्लेयर है तो असद को वहाँ पर जो है अपनी एक ऐसी पोजीशन बनानी चाहिए कि उस पर ट्रस्ट किया जा सके कि ये आया है तो ये गेम को लेकर चलेगा ये मैच आपको जिता के देगा तो अब आपको इन इन प्लेयर क्योंकि आप देखें जो गुजर गया पास आपका गुजर गया अब आप यूनुस खान को या मिसबा को या इंजमाम को या यूसुफ को मिडल ऑर्डर के अंदर याद करते रहेंगे तो आप बिल्कुल ही जो है अपनी आगे क्रिकेट को ख़राब करेंगे अब आपने इन्हीं प्लेयर जो आपके पास प्लेयर्स हैं इनको कॉन्फिडेंस देना है और इनकी परफॉर्मेंस को जज करके आपने टेस्ट टीम बनानी है तो मैं समझता हूँ अभी भी इन प्लेयरों में इतना दम है इनको सिर्फ मोटिवेट करने की ज़रूरत है आई थिंक ये गुलाम साहब महमूद आमिर ने जिस तरह कहा कि परफॉर्मेंस को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और रन्स के हम बाहर लगाए हैं ये राइटिंग ऑन द बॉल है कि जनाब इनको आप मौका दें इनको आप कंसीडर करें लेकिन अगर मैं आपकी तरफ आऊँ तो इनको तो कचरे के डब्बे में डाल देना चाहिए इन अदाद शुमार को इनकी कोई हैसियत ही नहीं है क्योंकि आप कहते हैं कि ये तो आपने किया था अब आपका मैं दोबारा ट्रायल लूँगा देखिए यही बात यह कि इतने साल से इन प्लेयरों को डैमेज किया गया आप आपको आप मजीद डैमेज करने की बात कर रहे हैं नहीं मैं बिल्कुल कर डैमेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बिल्कुल मैं इनको रीचेक करूंगा कि इनके अंदर कब कितना दमखम है क्या अभी भी इनके अंदर वही भूख वही फिटनेस लेवल वही रिफ्लेक्सेस वही पैशन वही हंगरनेस है कि नहीं है ये चेक किए बगैर तो मैं नहीं ले सकता इनको क्योंकि जिसने ज्यादा करनी थी कर दी जाती ठीक है ना एक टाइम लंबा टाइम आ गया है गैप आ गया लंबा इनका ठीक है ना अभी कोई क्रिकेट नहीं आपकी अभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट डिसाइड नहीं हुआ कब होना है वो क्या आप उनको फर्स्ट क्लास में दोबारा जाके बैठ के देखें इनको इमिडिएटली आपको टेस्ट टीम सेलेक्ट करनी तो आप क्या करोगे क्या इन आदादों शुमार पे आप बोलोगे आज वो खेल लो ऐसा नहीं कर सकते आप आपको रीचेक करना पड़ेगा इनको क्योंकि एक लंबा गैप आ गया है इनकी मोटिवेशन क्या है इनको कॉन्फिडेंस किस तरह देना है उस सब के लिए एक पूरा प्रोसेस होगा उस प्रोसेस में जब ये निकल के आएंगे तब आप डिसाइड करेंगे हाँ जी ये बेस्ट हमारा प्लेयर है हम इस पर कॉन्फिडेंस करते हैं और इसको बैक करेंगे और इसको हम लंबा रन देंगे तब आपकी कहीं जाके टीम स्टैंड करेगी कहीं पर अगर आपने ऐसी इस तरह के पा जी फवाद आलम ने इतने रन बना लिए हैं फलाने इतने रन बना लिए जी चलो इनको जाती हूँ इनको डाल दो तो फिर आप दोबारा से फिर वहीं से शुरू करें इसका मतलब है कि आप काम नहीं करना चाह रहे मेहनत नहीं करना चाह रहे जिस तरह माजी में सिलेक्शन कमेटियाँ करती रही हैं उसी तरह आप काम करके बोलेंगे जी इसने रन बनाए थे हमने ले लिया आप बोल गलत ले लिया नहीं आपको मेहनत करनी है देखना है इनको कब देखेंगे आप जब तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं होता आप इसी तरह चेक करेंगे ना मेरा कहने का मकसद है ये कि जो शोले फिल्म की मिसाल दे रहा था कि देखना है कि इनमें दम है कि नहीं है जंग तो नहीं लग गया इनको इनके दिमाग को इनके बदन को अगर आप इतने बड़े इवेंट में डाल लें इंटरनेशनल अरिना में लेके जा रहे हैं इनको तो आप ऐसे तो नहीं डाल सकते ना या 
غلام علی صاحب کی گفتگو کو آپ نے سنی محمود عامر صاحب کی گفتگو کو آپ نے سنی شعلے فلم کی مثال دی فی الحال تو شعلے انہوں نے لگا دیے ہیں ان جھوپڑیوں میں جن میں یہ بیچارے کرکٹرز رہتے ہیں جو کہ اپنی کارکردگی کے چراغ جلا رہے تھے ان کو مزید شعلے دکھائیں غلام علی صاحب نے اور یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو اس کارکردگی کی بنیاد پر سلیکٹ نہ کرو انہوں نے انضمام الحق کے اس علم کو بلند کیا ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے کئی کرکٹرز کے کریئر سے کھلواڑ کیا غلام علی صاحب کہتے ہیں کہ جو کیا انضمام الحق نے بالکل ٹھیک کیا اور آپ بھلے سے فرسٹ کلاس کرکٹ میں پرفارمنس دے لیں لیکن ٹرائل پر ہی آپ کو اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوگا ٹرائل میں آپ فیل تو آپ آل اوور دا ورلڈ فیل ہیں آج کے اس پروگرام میں اتنا ہی ٹویٹر پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں فیس بک پر ہمارا پیج اسکور ڈاٹ جیو نیوز آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اسکور ایٹ جیو ڈاٹ ٹی وی پر اس دعا اس امید اس توقع کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں سید یا حسینی کو اسکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے اللہ حافظ